President, jeg har et spørsmål om et tiltak som både skal sikre flere domfellelser, bedre etterforskning og behandling av utsatte barn, nemlig barnehus, som vi alle er enige om. Et mål er å få flere saker inn for rettsapparatet. Justiskomiteen får altså meldinger fra både domstolene, domstolsadministrasjonen og ulike politidistrikt om at avstander, ikke minst i forhold til distrikter, har få ansatte. Det er problematisk i forhold til ressursbruken deres, at det belaster budsjettene for mye, at de også vegrer seg til dels å bruke barnehusene. Og det er altså en stor belastning i forhold til at barn skal jo helst tas vekk uten at foreldre vet om det. Sendes dit, så tar det to dager å sende dit. Det kan man ikke gjøre i forhold til et barn som for eksempel går på barneskolen og skal hentes i barnehavnet eller sånt. Så det er problematisk i forhold til geografiske avstander. Det binder opp ressurser, og flere av det etterlyser også muligheten til å kunne bruke videooverføring ved avhørende, forhørende, for å avhjelpe noe av dette. Kan statsråden si noe om hvordan han vurderer utviklingen av barnehusene med sikte på å få det reelt sett landstekkende, slik at alle barn skal ha en mulighet til å kunne få brukt disse barnehusene, ikke bare i de helseregionene de nå ligger i? Statsråd Storberget. Ja, president. Det er jo ikke så ofte at jeg kan si det at de løftene man ga i Soria Moria-erklæringen bryter man i positiv forstand, men det kan jeg gjøre når det gjelder barnehus, for det står i Soria Moria-erklæringen at vi skulle vurdere å opprette et barnehus. Vi synes at det var en så viktig jobb at vi har etablert også barnehus i Tromsø, Trondheim, Bergen, Hamar, Kristiansand og Oslo. Slik at vi føler at vi virkelig har tatt tak når det gjelder antall barnehus. Vi må nok med i at vi ikke kan ha barnehus i hver eneste kommune. Det er kompetansekrevende og ressurskrevende. Men vi har altså sagt i budsjettet at i år ønsker vi å etablere barnehus i Stavanger. Og det neste som står for tur, og jeg har svart i Stortinget at det kommer i løpet av denne perioden, fram til 2013, i Ålesund. Det vil jo bedre situasjonen betydelig, der det er lang reiseavstand. Så mener jeg også at vi må se på mulighetene for i større grad, slik man har sett på blant annet i Tromsø, bruke teknologisk utstyr, video, slik at aktører og andre slipper å reise langt. Representanten Oktay Dahl har da bedt om replikk nummer to. Det er det rom for, og representanten får ta denne replikken umiddelbart. Nei, president, det var selvfølgelig ikke noen kritikk av at regjeringen etablerte flere barnehus. Det var det også Stortinget ba om at man skulle gjøre, så her er det en dugnadsarbeid på tvers av partigrenser, så vi kan alle være medfedre og medsøster og alt mulig i forhold til disse barnehusene. Men spørsmålet dreide seg ikke da bare om antallet, om det blir ett til eller to til. Det dreide seg om... De budsjettmessige utfordringene ved at politiet og domstolens budsjett belastes slik at de har problemer med å få brukt barnehusene uten å binde opp så store mannskapsmessige ressurser. Det er det jeg stilte spørsmål om å gjerne ha en kommentar til, for jeg følte at statsråden sa at barnehuset er fint og vi trenger flere. Men det konkrete spørsmålet handler om blant annet et brev sendt fra domstolsadministrasjonen i juni i 2009 som tar opp en del av disse forholdene, og det har ikke blitt bedre, snarere verre for domstolene. Det er ikke noe kritikk av regjeringen, men jeg regner med at regjeringen er oppmerksom på det, og derfor vil jeg vite hva man konkret gjør for å avhjelpe noe av dette, for eksempel å si klart at man vil ta i bruk videoutstyr for å gjøre det enklere, ikke bare si at man tar sikte på det. Statsråd Storberget. Ja, president, hvis representanten Dahl har vært ute og sett på barnehuset, og særlig det i Tromsø, så opplever vi at man bruker nettopp videoutstyr. Og jeg mener jo at det er jo en stor utfordring for store deler av offentlig sektor nettopp å kunne nyttiggjøre seg den type teknologi. Og vi har jo åpnet opp for det i domstolene, i kriminalomsorgen, og det skulle jo bare mangle om vi ikke skal bruke det også når det gjelder barnehusene. Men det går jo en grense, fordi at når det gjelder det å håndtere barn, så vil jo direkte kontakt være helt avgjørende. Men jeg må jo si at det er ikke bestandig har like stor sjans for argumentene fra for eksempel noen dommere, som må gå i ti minutter for å komme til barnehuset. Jeg tror at når man bruker såpass mye penger på barnehusene, så vil jo etaten også se at man blir avlastet i mange tilfeller, og at folk som faktisk har kompetanse på barnehavør foretar disse, og at ikke de nå foretas lenger hos politiet, for eksempel, eller domstoler, og at det også faktisk virker avlastet å se på at man får bedre resultat, og man får avlastning.